Ladies and gentlemen, the President of the United States of America and Mrs. Reagan, the General Secretary of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union, and Mrs. Gorbachev. Dami Gaspada, President of the United States of America, and Gaspada Reagan. Generalny sekretar Centralnego Komitetu Komunistycznej Partii Sowieckiego Sojuzu i gospodarza Gorbaczowa. Secretary, distinguished guests and friends, it's a pleasure to host all of you tonight and to reciprocate in a small way the hospitality you lavished upon us yesterday evening. While the General Secretary and I had already held three meetings before this one began here in Moscow, each of those earlier encounters took place in the autumn. The days were growing short the weather ever grayer and colder. It makes for a bracing, delightful change to have this meeting take place at the high point of spring, a time of long, light-filled days. I know that Nancy found her springtime visit to Leningrad earlier today both magnificent and moving. The play of light upon the rivers and canals added the special splendor of the season to a city splendid in any season. And everywhere, Nancy has told me, there was a sense of history, especially of Leningrad's immense courage and sacrifice during the Second World War, surely one of the most stirring epics in the whole human story. Here in Moscow, I've been reminded a number of times during the springtime visit of a passage in a book about your country by Lawrence Vanderpost. Especially struck by the city's churches, Vanderpost wrote that when he caught his first sight of the Moscow skyline, he saw the light of an unusually pure evening upon it. That light was alchemical, and it transformed Moscow into a city of gold, the tops of the spires and pinnacles drawing the rigid forms of the skyscrapers after them into arrows of gold aimed at the arched and timeless blue." End quote. So we too have found Moscow a city of beauties, a city especially whose spinnacles and spires reminded one at virtually every turn of man's ancient capacity for aspiration for reaching out toward the light. It's a particular pleasure to be able to welcome you to Spazo House, a house of considerable beauty in its own right, the residence of our ambassadors to the Soviet Union. During the 55 years of diplomatic relations between our two nations, Spazo House has served as one of the principal settings for exchanges between us, exchanges formal and informal alike. There have been some splendid moments within these walls. Rakofiev once conducted his marvelous The Love for Three Oranges in this very room. As wartime allies, our representatives met often under this roof, and Ambassador and Mrs. Matlock have continued the tradition of making Spazo House a centerpiece of American culture a place to receive and talk with Soviet officials and with people from all walks of life and from all parts of the Soviet Union. But there have also been quiet times in this house, unnaturally quiet times, times when difficult relations between us meant that this house, this huge, magnificent house, stood virtually empty of visitors. I'm told that it was even possible to hear the Moscow Metro rumbling past ever so faintly deep in the earth below. Mr. General Secretary, 
we know that on matters of great importance, we will continue to differ profoundly. And yet, you and I have met four times now, more often than any previous President and General Secretary. While our discussions have sometimes been pointed or contentious, we possess an enlarged understanding of each other and of each other's country. On specific matters of policy, we have made progress, often historic progress. And perhaps most important, we have committed our nations to continuing to work together, agreeing that silence must never again be permitted to fall between us. We have agreed always to continue the interchanges be between our nations because I believe we both hear the same voice, the same overwhelming imperative. What that voice says can be expressed in many ways, but I found it in vivid form in Pasternak's poem, The Garden of Gethsemane. Listen, if you will, to Pasternak's account of that famous arrest. There appeared, no one knew from where, a crowd of slaves and a rabble of knaves with lights and swords and leading them, Judas with a traitor's kiss on his lips. Peter repulsed the ruffians with his sword and cut off the ear of one of them. But he heard, you cannot decide a dispute with weapons. Put your sword in its place, O man. That's the voice. Put your sword in its place, O man. That is the imperative, the command. And so we will work together that we might forever keep our swords at our sides. Mr. General Secretary, ladies and gentlemen, Spazo House has, as I said, seen quiet times. Yet the animated conversation of this evening has already done much to make up for them. And so I would like to raise a glass a glass to the continued interchange between our two nations and, if I may, to Spazo House itself as a symbol of our relations. May this lovely home never lack for visitors and shared meals and the sounds of spirited conversation and even the peal of hearty laughter. Thank you. And God bless you, and to the General Secretary, to Mrs. Gorbachev, to the relationship that I believe must continue. Уважаемый господин президент, уважаемая госпожа Рейган, дамы и господа, товарищи. Esteemed Mr. President, esteemed Mrs. Reagan, ladies and gentlemen, comrades. Благодарю, господин президент, за высказанные вами приветствие в наш адрес. I thank you, Mr. President, for the words of greeting you've just addressed to us. Два великих народа выдали нам с вами своего рода мандат 
определить, какими быть советско-американским отношениям. Two great nations have given the two of us a mandate to determine what Soviet-American relations should be like. Со времени первой встречи в Женеве отношения между нашими странами, преодолев затянувшийся период конфронтации, вышли на приемлемый уровень, с которого уже легче двигаться дальше. Since our first meeting in Geneva, relations between our two countries have overcome a long drawn out period of confrontation to reach an acceptable level from which it is now easier to move forward. В Рейкьявике, Вашингтоне и в ходе сегодняшнего вашего визита диалог шел интенсивно. Крупнейшим его результатом является теперь уже ратифицированный первый договор по сокращению ядерного оружия. In Reykjavik and Washington, and during this present visit of yours, our dialogue has been intense. Its most important result has been the now ratified first treaty to reduce nuclear weapons. Продолжается поиск решения проблем в ходе подготовки 50% сокращения стратегических наступательных вооружений. A search is continuing to find a solution for problems relating to 50% cuts in strategic offensive arms. Вступило в силу Женевское соглашение по Афганистану. У нас уже имеется 47 двусторонних соглашений о сотрудничестве. The Geneva Accord in Afghanistan has come into force. We now have as many as 47 bilateral agreements on cooperation. Визит президента США в Советский Союз располагает к тому, чтобы, оглянувшись назад, посмотреть и в будущее. The visit by a president of the United States to the Soviet Union is an occasion for a glance at the past and a look into the future. В истории отношений наших двух стран было всякое. И плохое, и хорошее. Из хорошего нам особенно памятно советско-американское братство по оружию во Второй мировой войне. The history of relations between our two countries has known all kinds of things, good and bad. Of the good things, we remember particularly well the Soviet-American comradeship in arms in World War II. В те суровые годы появились первые раски советско-американской дружбы. Those grim years saw the emergence of the first shoots of Soviet-American friendship. И не было советского человека, у которого не вызывало бы горечи, когда эта славная страница истории наших отношений смеялась холодной войной. And there was not one single Soviet citizen who did not feel bitter when that glorious page in the history of our relations gave way to Cold War. Это было тяжелым испытанием для наших народов. Мир оказался в опасной ситуации, когда все мы ощутили дыхание катастрофы. Холодные ветры еще порой чувствуем и сейчас. That was a hard test for our peoples. The world found itself in a dangerous situation. We all felt the breath of impending catastrophe. Even today, we're sometimes chilled by cold winds. Но по своей главной тенденции мировое развитие поворачивается к поиску политических решений, к сотрудничеству и миру. Все мы свидетели знаменательных изменений, хотя предстоит приложить еще немало усилий, чтобы добиться необратимых перемен. But world developments in their main tendency are turning toward a search for political solutions, toward cooperation and peace. We are, all of us, witnesses to momentous changes though a lot still has to be done to achieve irreversible change. Хотя, хотя все взывает к сотрудничеству, к доверию, но предрассудки, стереотипы еще действуют, соперничество сохраняется и в первую очередь в военной сфере. О его бессмысленности и катастрофичности много говорилось и на данной встрече. Более того, мы можем констатировать известное продвижение к лучшему взаимопониманию и в этой области. Although everything urges cooperation and trust, prejudices and stereotypes are still with us, as is rivalry, above all in the military sphere. A great deal has been said at this meeting, too, about how pointless and catastrophic it is. More importantly, we can register some headway toward better mutual understanding in this area as well. 
Сегодня я хотел бы сказать о другой крупнейшей мировой проблеме, о положении в развивающемся мире, который не может не затрагивать и наши страны. Today I would like to address another major world problem, the situation in the developing world, which cannot but affect our countries too. Проблемы, с которыми столкнулись развивающиеся государства, оказались до трагизма трудными. The problems which the developing countries face have turned out to be difficult to the point of tragedy. Вопиющая отсталость, голод, бедность, массовые болезни продолжают преследовать целые народы. Кричащей общечеловеческой проблемой стала фантастическая задолженность. Glaring backwardness, hunger, poverty and mass diseases continue to beset entire nations. An incredibly high debt has become an excruciating and universal problem. Все, казалось бы, видят ее сложность. Вовлеченность чрезвычайно разных и действительно жизненных интересов понимает, что надо искать выход. It would seem that everybody can see its complexity, involving, as it does, extremely diverse and truly vital interests, and understand that a way out must be sought. Мы считаем, что исходное и главное, чем международное сообщество и прежде всего великие державы могут тут помочь. Это безусловное признание свободы выбора. We believe that if the international community and above all the great powers are to be of any help, the starting point and the essential thing is to recognize unconditionally the freedom of choice. Мы настаиваем на справедливости. Мы всерьез занимались изучением экономической ситуации в развивающихся странах. И убежден, выход возможен на путях радикальной перестройки всей системы хозяйственных связей без какой-либо дискриминации по политическим мотивам. We are insisting on fairness. We have seriously studied the economic situation in developing nations, and I am convinced that a way out is possible along the lines of a radical restructuring of the entire system of world economic relations without any discrimination for political reasons. Это будет способствовать и политическому урегулированию региональных конфликтов, которые не только тормозят прогресс в этой части мира, но и лихорадят всю мировую обстановку. This would promote a political settlement of regional conflicts, which not only impede progress in that part of the world, but also cause turmoil in the entire world situation. При таком подходе наши разногласия о том, какая судьба ждет третий мир, не будут принимать конфронтационных форм. With such an approach, our differences as to what kind of a future awaits the third world would not take on confrontational forms. В этом вопросе наши отношения тоже обречены иметь международные измерения. So in this matter too, our relationship is doomed to have an international dimension. Если говорить о наших двусторонних отношениях, то их возможности и перспективы мы мыслим прежде всего исходя из внутреннего развития обеих стран, но также в контексте мирового процесса. Turning now to our bilateral relations, we envision their opportunities and prospects primarily in light of internal evolution in both countries, but also in the context of world developments. У многих американцев, изучающих нас, посетивших СССР, надеюсь, теперь и у вас, здесь присутствующих, была возможность убедиться в том, какой мощный размах приобрели преобразование в нашей стране. Many Americans who are studying us and who have visited the USSR and now, I hope, those present here as well, have been able to see for themselves the sweeping scope of change in our country. В основе их всесторонней демократизации и радикальной экономической реформы. С удовлетворением отмечаю, что с президентом у нас состоялся сегодня углубленный обмен мнениями на эту тему. Не раз мы разговаривали о нашей перестройке с другими американскими представителями. И это очень хорошо. Это тоже знамение перемен в наших отношениях. It is based on comprehensive democratization and radical economic reform. I'm gratified to note that today the President and I have had an in-depth exchange of views on this subject. We have also discussed our perestroika a number of times with other Americans. This is all to the good. It, too, is a sign of change in our relationship. Со своей стороны мы стараемся внимательно следить за глубинными процессами в Соединенных Штатах. 
Видим всю непохожесть того, что происходит у нас и у вас, в двух столь разных обществах, базирующихся на разных ценностях. Но мы не считаем, что это является препятствием для выявления перспективных областей обоюда выгодных связей для сотрудничества в интересах обоих народов. We, for our part, are trying to closely follow the profound trends in the United States. We see how little similarity there is between what is happening in our country and in yours, in two very different societies based on different values. But we do not regard this as an obstacle to identifying promising areas for mutually beneficial ties or for cooperation in the interests of the two peoples. Мы за соревнования, за сопоставление. И еще одно. Во всех перипетиях диалога с Америкой советские представители отстаивают интересы советского государства. То же самое делают американские деятели в контактах с нами. In their contacts with us, American officials have been acting in exactly the same way, vis-à-vis -vis their own interests. Истина состоит в том, что Советский Союз и Соединенные Штаты, строя свои отношения, могут эффективно реализовать собственные интересы, лишь реалистически оценивая интересы и намерения партнера и учитывая их. Надо осваивать сложное искусство, непростого искусства, Сосуществовать, существовать рядом, наводить мосты взаимополезного сотрудничества. The truth is that in building their relationship, the Soviet Union and the United States can effectively serve their own interests only if they have a realistic view and take account of each other's interests and intentions. We must learn the difficult art of not just existing side by side, But of building bridges of mutually beneficial cooperation. Советские американские народы хотят жить в мире, хотят общения во всем, где есть взаимный интерес. А такой интерес есть, и он растет. Soviet and American people want to live in peace and communicate in all areas in which they have a mutual interest. The interest is there, and it is growing. Мы не испытываем ни страхов, ни предубеждений. Считаем общение благом. We feel no fear. We are not prejudiced. We believe in the value of communication. Я вижу будущее, в котором СССР и США строят свои отношения не на основе устрашения и усовершенствования военных потенциалов, а на основе разоружения, баланса интересов, всестороннего сотрудничества. I see a future in which the Soviet Union and the United States base their relations on disarmament, a balance of interest, and comprehensive cooperation rather than on deterring each other or upgrading their military capabilities. Я вижу будущее, когда решению реальных проблем не будут мешать проблемы, искусственно сохраняемые, исторически жившие себя в унаследованные от холодной войны. I see a future in which solutions to real problems are not impeded by problems historically outdated, but artificially kept alive, inherited from the times of the Cold War. Когда курс на противоборство уступит место совместному поиску, в основе которого будет разум, взаимовыгодность и готовность к компромиссам. And in which the policies of confrontation give way to a joint quest based on reason, mutual benefit and readiness to compromise. Я вижу будущее, в котором наши страны, не претендуя на особые права в мире, будут постоянно помнить о своей особой ответственности в сообществе равноправных государств. I see a future in which our two countries, without claiming any special rights in the world, are always mindful of their special responsibility in a community of equal nations. Это будет мир более надежный и безопасный, который нужен всем людям на земле, их детям и внукам, чтобы они могли обрести и сохранить основные права человека, право на жизнь, на труд, свободу и стремление к счастью. It'll be a world that is safer and more secure, which is so badly needed by all people on earth, by their children and grandchildren, so that they could gain and preserve the basic human rights, the right to life, work, 
freedom and the pursuit of happiness. Путь к этому будущему не может быть ни легким, ни коротким. The path towards this future can be neither easy nor short. Возможно, мы находимся в начале небывало интересного периода в истории наших народов. We may be standing at the threshold of a uniquely interesting period in the history of our two nations. Наша с вами, господин президент, новая встреча подтверждает, что три года назад в Женеве мы приняли правильное решение. This new meeting between the two of us, Mr. President, confirms that three years ago in Geneva we took the right decision. Пусть предстоящие годы принесут оздоровление международной обстановки. May the years to come.
I, uh, I want to express the thanks I know of all of you here, and I hope you can hear me. Something happened to the microphone that's going dead. Yeah, I can still play it. We're just like a darn deck. Я надеюсь, что вам будет слышно, что это произошло с микрофоном. Микрофон совершенно не работает. Если бы микрофоны все еще работали, я бы отсюда в бане. Луи Армстронг, великий американский трубач, был предложен предоставить дефинишн джаза. И человек ответил, что вы должны спросить. Если бы микрофон работал, я бы сказал следующее. Великого американского трубача Луи Армстронга однажды что это просили дать определение джазу. Ну, дядя, надеюсь, трубач, если ты задаешь такой вопрос, то все равно никогда не поймешь. Ask about the music of another great American jazz artist, Venus Day. Благодарю вас за ваше присутствие, за все, что вы сделали.